ഹലോ ഹായ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുകയാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കുറച്ച് ജോലി തിരക്കുകൾ കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയി പോയതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്നുള്ളൊരു സൂചന കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു സുനാവി പോലെ കോവിഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വേവ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും നമ്മുടെ കേരളത്തെയും പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അങ്ങ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ ന്യൂസിൽ മുഴുവനായി കാണുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് ന്യൂസ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞും പിന്നെ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും വീണ്ടും വീടുകളിൽ സ്റ്റക്കായത് കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് കോവിഡിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ടിപ്സ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ഒന്നും അല്ല എന്നാലും വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഗ്യാദർ ചെയ്ത കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വലിയ താമസമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ആനന്ദ് ഇൻഫോ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ചെറുതും എന്നാൽ എഫക്റ്റീവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനെ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ആ മെഷീൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം കോവിഡ് ബാധിക്കുന്ന പല രോഗികളെയും അവരെ ഏറ്റവും അധികം വീക്കാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ ലങ്സിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പലരും ആലോചിക്കുന്നത് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്വിപ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എന്നാണ് ഇനി ഈ കുഞ്ഞ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വിരൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു എക്യൂപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഓൺ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യത്തേത് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എസ് പി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ റീഡിങ്ങിലായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ ലെവലിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ പൾസ് റേറ്റുമാണ് ഈ രണ്ട് റീഡിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്യൂപ്മെൻറ്റ് വഴി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നോർമലായിട്ട് വരുന്ന സംശയം എത്ര ശതമാനം ആണ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നോർമലായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെയാണ് ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ ലെവലിൻ്റെ നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം വരുന്ന അടുത്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സംശയം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് താഴെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യവും കൂടി നമ്മളൊന്നും വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ നോർമലിലും താഴെയായിട്ടാണ് കാണിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരവും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ നോർമലിൽ നിന്ന് താഴെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവലും കൂടെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരോട് കൈ സോപ്പിട്ട് കഴിയാൻ പറയാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ നോർമലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ശരിക്കും ലോവർ ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യേ
പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറവായിട്ട് കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയാല് ശതമാനത്തിന് താഴെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടീം എത്തുന്നവര് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെമഡി ഉണ്ട് ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ കിടക്കുക പ്രോൺ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമഴ്ന്ന് കിടക്കുക എന്ന് പറയും അതായത് വയർ തറയിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പൊസിഷനാണ് പ്രോൺ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോൺ പൊസിഷനിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കൈകൾ നീട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും This technique will help you to increase the oxygen level of the body and this will uh, maintain the saturation level of the person. So I will tell you how to uh, do the prone breathing technique. So you need to have pillows with you, 3 pillows or you can even have 4 pillows so that you can keep the 2 pillows uh, at your chest level and 2 uh, pillows you have to uh, rest 2 pillows. I'll tell you once I lie down you can see where you have to put. So you have to be in a prone position. Your neck should be out of this. Your hand, one hand should be here and the other must go down. This should be at the palmer level and this and the pillow, this pillow should be up. and the ankle should be in dorsiflexion and then you have to breathe in and then breathe out breathe in breathe out breathe in breathe out അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂട്ടാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെമഡിയാണ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹായം എടുക്കുന്നത് വരെ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ യാതൊരു രീതിയിലും പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഡോക്ടറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അഥവാ അഡ്വൈസസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ കാരണം കോവിഡിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസിനെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും വേണ്ട ചികിത്സ ശരിയായ സമയത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ കാണുന്ന പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെയാണ് സമയത്തിന് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അവിടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനും സഹായിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടിപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആയിരത്തി ചില്ലായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവുന്നത് ഇതിപ്പം ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാനിക് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാതെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റ്സും ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഏറ്റവും അർജൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ റിലയബിൾ സോഴ്സസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ നിരന്തരം കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബാത്റൂം ഉള്ള ഒരു റൂം ഐസൊലേഷനിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ റൂം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്ന രണ്ട് എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തെർമോമീറ്ററും കൂടി കയ്യിൽ കരുതുക എന്നിട്ട് ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെ
എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബോഡിയെ കീപ്പ് ചെയ്യുക കാര്യം അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി പെട്ടെന്ന് വീക്കാവുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതോടൊപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ പനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആറ് തൊട്ട് എട്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കാവുന്നതാണ് പനി ഒന്ന് സബ്സൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മരുന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യാതൊരു തരത്തിലും ഇങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ടൊന്നും കോൺടാക്റ്റും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ സജഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പാനിക്ക് ആവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഫെസിലിറ്റീസിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ നോക്കുക ഇനി ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടീമിൻ്റെയും സപ്പോർട്ട് വരുന്നവരെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോൺ പൊസിഷനിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അതായത് കമിഴ്ന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിൽ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും ഇത് ഗർഭിണികളോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പെയിനോ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക ഇനി ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തിന് താഴെ പോയാലും നമ്മൾ ഒട്ടും പാനിക്കാവേണ്ട കാര്യമില്ല സമയത്തിന് ചികിത്സ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹോം ഐസൊലേഷൻ കഴിയുന്നൊരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് റെമഡെസിവിയർ എന്നൊരു മരുന്നിനെ പറ്റിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഈ മരുന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പല ആളുകളും ഈ മരുന്നിനെ പൂഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടാനുള്ള ഗൂഢമായിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് നടന്നു വരുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ റെമഡെസിവിയർ എന്ന മരുന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോവിഡ് കേസസിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു മരുന്നാണ് ഈ റെമഡെസിവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ആരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ റിക്വയർമെന്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് വെറുതെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ഇത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിനെതിരെ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മരുന്നിനെ പറ്റി ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് റെമഡെസിവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി മാത്രം കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ഒരു മരുന്നാണ് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസിൻ്റെ ഷോർട്ട്സ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട്സ് ആണ് ഒരു ആറ് ആഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ വരുന്ന മെയ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും വാക്സിൻ്റെ ഷോർട്ട്സ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഗവൺമെൻറ് പോർട്ടൽസ് വഴി ഈ വാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടേൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ്റെ ഷോർട്ട്സ് സ്വീകരിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം പേരെങ്കിലും വാക്സിനേറ്റഡ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഈ മഹാമാരിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ മഹാമാരിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വാക്സിൻ അടുക്കുക അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലെ കേസസൊക്കെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് രീതിയിലാണ് ഈ വൈറസ്